Murió el rabino sionista Obadía Yosef, un ferviente fanático sionista, fundador y líder religioso del partido Jazz, la tercera fuerza más importante dentro de la política israelí. Obadía Yosef fue conocido por sus despreciativos comentarios contra los árabes, los liberales, los judíos seculares y las mujeres. En un discurso en el 2010 dijo que los palestinos debían desaparecer de la tierra. El partido del que Yosef era líder espiritual es conocido por sus medidas racistas contra los no judíos. Una de sus políticas más cuestionadas ha sido la de querer deportar a 400 niños nacidos en Israel y no judíos durante el año 2010. Los niños eran hijos de inmigrantes que habrían ingresado a Israel ilegalmente. Según el partido Jazz, el nacimiento y permanencia de niños de trabajadores no judíos en el Estado sionista es un fenómeno que amenaza la totalidad de la empresa sionista. El rabino fallecido junto a otros abonó el sentir y accionar racista supremacista del Estado sionista de Israel y población israelí que hoy ocupa los territorios palestinos. Así lo demuestran los resultados del Índice de Democracia de Israel 2013, el 57% de los israelíes dijo que el tener trabajadores extranjeros como vecinos les molesta. Y un 48% expresó que les molesta tener una familia árabe en su barrio. Estos resultados fueron publicados por el Centro Goodman para Estudios en el Instituto de la Democracia Israelí. ¿Qué An open letter signed by around 30 wives of prominent rabbis has caused a bit of a stir here in Israel this Wednesday. The letter says quite simply that Israeli girls should not date Arab men. It says that Arab men will be polite at the beginning, but that behavior will only be temporary. Let me quote some of the letter itself. As soon as you arrive at the village, your life will never be the same. The attention will be replaced with curses, beatings and humiliations. Now, this open letter was initiated by a group called Le Hava, which is an extreme right-wing group that says its aim is to stop the, quote, assimilation of the Jewish people, end quote. There has been instant condemnation, though, from the reform movement. Uh, more than 30 female rabbis have uh, signed their own petition condemning this letter. Now, this comes just three weeks after a previous letter, an open letter, was signed by around 50 state-appointed rabbis. This particular letter said that it was not allowed for Jews to rent or sell apartments to non-Jews. That, again, caused a lot of controversy and it was instantly condemned by politicians, by human rights groups, and also around 800 rabbis from across the world actually signed a counter-petition condemning the letter, saying that it damages the interests of Israel. Paula Hancock's CNN Jerusalem. Yaakov Yosef rallied near the Supreme Court on Monday night. The event followed the police questioning of both rabbis in the days prior. At the event, both rabbis spoke out about the importance of Torah thought going uninhibited by state laws. 
הוא חייב לומר מהי דעת תורה ולא לחשוש אפילו אם זה קרה באיזה סיכון מסוים. אסור לסלף דברי תורה. זה רק לחדש שלך. הם רוצים לפצל אותנו משני עמים, שנהיה עם דתי וחלילה עם אחר. אנחנו לא רוצים לזה. כולנו עם אחד, כולנו בני איש אחד. לא רק אנחנו הדתיים, גם החילונים אוהבים את המסורת. התורה שלנו עברה את המבחן של כולם. אם יש לנו שאלות בנושאים האלה, ודאי שרבני ישראל צריכים להביע את דעתם ולא... Around the block from the main rally, about a dozen demonstrators protested the rabbi's endorsement of the controversial book, Torah Tamelech. The protesters were annoyed about the lack of support of the police investigation. It's amazing. People can sit in the front of the TV and uh, they do demonstration there for the cottage and uh, any kind of cheat and uh, nothing to do about the law in Israel, about justice. Benjamin Spear reporting for the Jerusalem Post.